。今天跟平时一样，拿着金币去小卖部买东西。哎，这小卖部里面怎么都是胶水啊？这是掉进了金葱胶棒的老窝了吗？今天小卖部做电器有一个活动，叫做闪光胶寻宝。本店的闪光胶棒全部免费使用，但是免费也有一个前提，就是需要自己找到寻宝线索。如果寻宝失败的话，一碗胶水是十块钱，你赞不赞？最后再提醒你一下，寻到的这个宝贝绝对物有所值啊！不拿白不拿，反正免费。红的、黄的，要想生活过得去，胶水必须来点绿。这金灿灿的也好漂亮，这么多老板不会心疼吧？你把小店的胶水拿光都可以，但是为了防止你耍赖，有现交一百块钱押金。等你寻宝成功了，押金返还。老板等我回来，寻宝的线索肯定在胶棒里面。那我找一找看一看就知道了。嗯，啥也没有，紫色胶棒也没有什么东西啊，连个小纸条都没有啊。嗯、在蓝色胶棒里面，没准里面有一张寻宝图。哥、嗯，还是啥也没有，这些胶棒明明外外上上下下都找遍了，任何线索都没有。我的一百块钱不会打水漂了吧？要不我先用这些胶水做一个史莱姆，没准线索就浮出水面了。支持我这个想法的话，现在给我点赞一个小心心啊！如果你们还有别的办法，在评论区告诉我。最好我还有现成的脱胎泥，这样的话我就不用现做史莱姆了。这脱胎韧性好强啊！先给大家包一个小葱水晶包，它很有弹性，玩起来像解压咪咪乐。再来一个胡萝卜蟹的水晶包，有多少宝宝跟我一样不喜欢吃胡萝卜？就是蟹要包的多多的，满满的。哇，有点太多了，都溢出来了。不过这个颜色还是挺好看的，这两个水晶包捏起来好解压，嘟嘟弹弹的。这脱胎居然被我做成了咪咪乐泥。老板，我来寻宝了，我已经找到线索了。我不信，那一百块钱你就想拿回去？你等着瞧，让我来找一找。这里没有，这里也没有，找到了，宝贝在捏捏乐里。恭喜恭喜，赶紧把捏捏乐打开看看吧。这里面的宝藏不会是人民币吧？哎，找到了。任何玩具九折，砍一刀小卖部。想要玩具，你可以呀、啊，除非你的粉丝给你点上小心心。我要四张蛋仔派对的典藏卡，还有这个金蛋，我早就想要了。先猜一个蛋仔派对的卡片。哇，原来一包里面有四张，这一袋是两块钱，感觉有几张卡片是重复的。哇，我好像抽到了一张隐藏卡，原始狼牙棒，太好看了，每一张都带镭射。光再来砸一个金蛋，还挺硬的。我继续，运气不错哦，居然有二十元，还有一些小玩具。可以免费玩的闪光胶，而且抽奖又得了二十元。但是我怎么觉得好像忘记什么东西了？宝宝们，到底是啥呀？